我的一天从现在结束，打开手机全是恶评，瞅不值了，多条艾特我的。我寻思我哪条视频火了，结果全是夸我的，我一怒之下我怒了一下。我这个玻璃心，我也拿空气炸锅试试。有时候一个人刷视频挺无奈的。我上回外国代购那个汤，想让人家出破解吧。<笑>我这个玻璃心呐，瞬间它就变薯片心了。大家也知道，十二生肖里边我是属驴的。再重温一把《怨中时刻》。哎呀，<笑>不裹，假装冰它一下，给它包住。这个都叫软糖吹了。首先准备一个空气炸锅纸，然后把软糖加进去。真能做假能做呀！空气炸锅一百八十度一分钟。哎，<笑>别烤了吧，该糊了。<笑>开门，是我。不开不开我不开，妈妈没回来。熟了吗？你倒是顶一下子。我知道你很急，但是你先别急。试吃的过程没录上。别叫了，他确实跟我。别。他确实，他确实跟我花七十块钱买代购那个味差不多。再少放三颗糖，那个皮儿薄一点，一味一样的味我是冤种。我们知道，烤成这鬼样，知道得看出表面长泡，知不道心思脑子有泡。美国脆冰糖平地，哎呀，冤种片呐，都是做的有那么一点点磨叽，都面目全非了。这个房还都算中吧，糖一定得少放啊，糖放多了皮儿得厚了。后面饺子花了不到十七块钱，做出了那天找代购买花七十块钱的感觉。我一怒之下又怒了一下，别惹我了。虽然我做的这个有那么些许的恶心，但是这个貌似更适合中国宝宝体质。这个屁！你们都偷着乐去吧，别让我发现了啊！这回打开评论区，别都是恶评了，谢谢。老铁，别太黄面。我又买了一箱子泡泡雪泥，这回我买的是香草味的，不跟上回那个似的，跟屎似的啥？香草味的泡泡雪泥，先试返场的属于是，带着我千篇血托付来对付这个泡泡雪泥，这个这个是不是有点危险了？这个我一直都有一个疑问，这么举着吃往上吃，那是不是这么吃它都直接能就是说进咱们嘴里边不浪费了？现在有点像鸟拉我脑袋上了，鸟屎鸡屎感，它看起来易怒体质。不是谁拉你嘴里了？我一直有点好奇，它这个直接剪是啥反应？嗯哼哼，黑色的泡泡雪泥像屎，白色泡泡雪泥像鸟屎。我远处看，真的特别像鸟屎，给我平平无奇的脑袋上添加了点平平无奇。别犹豫，这个一点也不可怕。<笑> Merry Christmas！ <笑>知道的，看着我吃泡泡雪泥呢，知不道的瞅着我心思，胖黑土白沫呢。老铁，别太荒谬！我今儿个花重金请了一位教大家日常生活小常识的老师，当当，托拉老师。对啊，叫托拉，他长得像鸵鸟，然后会拉屎。他吃的这个饲料，质像那个耗子药啊！哎，你好，托老师，今儿个教我们噗噗，有什么想说的吗？哪有替换电池？滚！把这电池装里了，我哪知道啊？我都没碰它呀。为了配合老师这回的教学，我们先把这个马桶里边倒点水。他这个喂老师的勺放这个马桶里都是啥玩意？这马桶好像浴缸，透明的。他唱起《厕所之歌》都能把他那个放这个坐便上人。他唱起《厕所之歌》。吃个饭话还那么多。啊啊，瓜，吃啊。但是妈妈。鸟约了。告诉你们个秘密，这个既是喂食的，也是铲屎的
，然后这里边的屎还能再反复喂它。<笑>又是一包好饲料，你稀罕吃泡泡悬泥呗？对了，我。老师，这回来我们家有啥感受啊？<笑>再乐个亚打丢了。<笑>闭嘴。我专门花重金请托拉老师来我们家教大家怎么拉粑粑。一两两三，你要讲两句是吧 ？OK， 我们先让托拉老师给我们讲两句。学费了吗？以后再也不花重金请私教了。老铁，别！欢迎大家光临我的童年。土的掉渣。不是，是哪小时候还没买过扎实的靴子、啊？有点像雨靴子，现在特别像下地的。那时候穿鞋也是废，穿一双换一双，穿一双换一双。我也知道小时候在那拦着。穿越回我小学二年级二班的时候，我们班主任因为我穿这双鞋阴阳我。那时候也就是四十分钟的课，二十五分钟的班会。我当时穿都这个靴子啊！我最近发现咱们班里边特别多穿着那种花花绿绿的鞋来的，赶紧回家给我换去啊！我默默的低头看了看我穿的鞋，我在默默的环顾了四周，都我自个穿的红色的鞋，受不了！我现在不但要穿，我还要发到网上去，都穿，都穿，都穿，这都是我小时候最鲜的鞋，都穿。给你们看看第二个，这个这个这个都戴过吧？那时候咱们都不往后戴呀、啊，都得戴最显眼的地方。那时候咱们也不往那个不显眼的地方戴，你说对呗？这大长腿，不是谁问你了？挑着那把位置，红色必须 C 位，真的有点马克巴克即视感。最后一个。你们小时候没买过扎实的假发，也上那种照相馆照过吧？反正我照过。我特地把我小时候的相册翻来了。我小时候我们家把我当男孩养，完了我偷过当时小时候都是跟奥特曼一个发型的。复活的童年，这个都是我小时候头发特别短，完了使这个假发拍这个照片。感觉重返童年了，翻翻我们之前都，你干啥呢，老妹儿啊？这这哼，小样儿吧？没啥了，其实来来回回、呃呃，你看这娇羞的。Hello， 我这小时候一看都是腼腆型人格，这家伙小脸捂的，小活鸭子一露，小眼一眯。你们看我小时候多腼腆。现在你前面也是落魄了啊！以前我腼腆的时候，一个个都围着我转；现在我落魄了，一个个都不认识我了。不是好友，直接的，尴尬的是吧？又是一期死去的回忆，突然撞死我！老铁，别太黄面！我又发现了一款巨神奇的汤，都见过给皮肤纹身的吧？但是给舌头纹身的汤，你们吃过吗？哎，我也第一回见。土超土超的，这个叫汉国神奇舌头纹身纸片汤，好短的名字。这一个花了我三十，真能纹假能纹呢？这也都那种纹身贴似的，都把这个有图案那面印在咱们这个舌头上。来个小油领吧，都看上它了，回果味。哎、啊，绕道都要开口说话的一个程度。这很难评，感觉又是有一点智商税。这不都是可食用纹身贴吗？这汤怕不得让哈喇子淹死我吧？可手上整一个，纹个北极熊。Later. 哦，牛！这个不都是可食用纹身贴吗？搁哪儿都能贴，是不是？是不是买的有点贵了？三十这点东西啊。但是说实话，这个挺好吃，它不是很值这个价。这个有点像网恋汤了，它的印制老明显，我的为啥不是特别的明显呢？有点明显，但不多。网恋需谨慎，异国恋更谨慎。咱俩分手了，怎么你俩谈了？它这个糯米纸的味儿都是啥味儿啊？都是那个外头卖那个冰糖葫芦包的那个包的糯米纸，假厚吧？感觉我的智商受到了极大的侮辱。你有智商？<笑>现在这个年轻人都是好耐干净，吃人没扫地。异国恋需谨慎，老铁别太黄面。